over sin. He is conquered, hallelujah. He is conquered over death. Victorious, hallelujah. Victorious over sickness. He is triumph, hallelujah. He is triumph. Jesus reigns over all. Over sin, over sin. He is conquered, hallelujah. He is conquered over death. Victorious, hallelujah, victorious over sickness, he is triumph, hallelujah, he is triumph, Jesus reigns over all. For this purpose, Christ was revealed to Let's go to the word of God. Parmeshu ka chun ko sunte hain. Mark's Gospel chapter 4. Marcus chotha adhyay. And let me read to you from verse 14 onward. Aur main aapke liye chodhve vachan se padta hoon. The sower soweth the word. Bone wala beej bota hai. And these are they by the wayside where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their heart. Jho maar ke kinare ke hain jahaan vachan boya jata hai. Ye ve hai ki jab unho ne suna to shaitan turan daakar vachan ko jo unme boya gaya tha. Utha le jata hai. These are they likewise which are sown on stony ground. Who when they have heard the word immediately receive it with gladness. Vaisa hi jho pathrili hoon. पर भोज जाती हैं वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं एंड हैव नो रूट इन देम सेल्स एंड सो एंड्योर बट फॉर अ टाइम आफ्टरवर्ड व्हेन अफ्लिक्शन और प्रोसिक्यूशन अराइजेस फॉर द वर्ड सेक Immediately they are offended. परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं इसके बाद जो वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं These are they which are sown among the thorns such as hear the word and the cares of the world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in choke the word and it becometh unfruitful jo jhadiyon mein boye gaye ye ve hain jo unhone vachan suna aur sansar ki chinta aur dhan ka dhoka aur anya vastuon ka lobh mein sama kar vachan ko daba deta hai aur ban nishfal reh jata hai these are they which are sown on the on good ground such as hear the word and receive it and bring forth fruit some 30 fold some 60 some and some 100 और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं कोई तीस गुना कोई साठ गुना और कोई सौ गुना हाउ डू यू गेट अटी सिक्सटी एन हंड्रेड फोल्ड हार्वेस्ट फॉर वॉट यू सो जो आपने बोया उसमें से तीस गुना साठ गुना और सौ गुना प्रतिफल आप कैसे पा सकते हो and uh, this is the thing that we are looking at aur isi ke bare mein hum dekh rahe hain I told you that this parable tells us that there are four factors that can come against your maximum 
मैक्सिमाइजिंग योर हार्वेस्ट तुम्हारी कटनी को अधिकतम पाने के लिए चार मुख्य बातें तुम्हारे विरुद्ध में आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैरबल फोर फैक्टर्स आर मेंशन इस दृष्टांत के अनुसार चार मुख्य बातें बताई गई हैं वन इज द बर्ड प्रॉब्लम सबसे पहला पक्षियों की समस्या राइट ठीक है यू कैन नेवर फॉरगेट दैट आप उसे कभी नहीं भूल सकते हैं व्हाट आर द बर्ड्स पक्षियां क्या हैं फर्स्ट ही सेड बिफोर ही एक्सप्लेन दिस पैरबल इफ यू लुक एट वर्स 3 ऑनवर्ड्स ही सेज द वर्ड इज सोन एंड इमीडिएटली द बर्ड्स ऑफ द एयर कम एंड टेक ओवर इट इस पद्धति को अगर आप पढ़ोगे तो तीसरे वचन में यीशु कहता है कि जैसे ही तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे आकाश के पक्षियां तुरंत आकर उस वचन को ले जाती हैं He didn't mention Satan there. पर शैतान का बात नहीं बताया गया। Giving the meaning here, he says the word is sown, and immediately Satan cometh and taketh away the word in verse fifteen. जब उस वचन का अर्थ वहाँ पर दूसरे जगह में बताता है, तो वो कहता है कि तुरंत वचन बोने के बाद शैतान आकर उस वचन को ले जाता है। So he was talking about the birds of the air, but he was uh, he was mentioning just the birds of the air as a Uh, as a picture of Satan coming and doing his work. पर जो है है शैतान के बारे में बात कर रहा है, पर शैतान न कहकर आकाश की पक्षियों का चित्र ना कर रहा है। Now I told you how Satan does that. मैंने तुमसे बताया था कि शैतान कैसे ये सब करता है। The devil doesn't come with two horns and a tail and uh, you know with a dark uh, figure and uh, come and take away the seed. ठीक है शैतान जब आता है दो सींगे डरावना चेहरा बिल्कुल काला बनकर पूंछ लगाकर नहीं आता है डराने को नहीं He has many people. उसके पास जो बहुत सारे लोग हैं दैट वर्क फॉर हिम वो उसके लिए काम करते हैं द थिंग इज मेनी क्रिस्टियन पीपल ऑल्सो सर्व हिस्स पर्पज दे डोंट नो दैट दे आर सर्विंग हिस्स बात यह है कि बहुत सारे ईसाई लोग भी उसकी सेवा कर रहे हैं उसके विचारों के लिए काम कर रहे हैं पर वे नहीं जानते उसके लिए काम कर रहे हैं अबाउट इट यही बात है सो यू विल फाइंड बर्ड्स जीसस सेड you know the mustard seed is the smallest of seed but when it's sown it grows into a great big tree and the birds of the air come and they lodge in it aap dekh paoge ki pakshiyan jo hai aakash ke pakshiyan rai ke dane ko jab bote hain to bada ped ban jata hai aur aakash ke pakshi aakar us pe basera karti hain talking about the kingdom of god like a big tree parmeshwar ke raj ko ek bahut bade vriksh ke saman baat kiya ja raha hai and the birds are right there in the tree aur pakshiyan wahi par hain usi ped par hain so i'll tell you where the birds are they are mostly in the church मैं आपको बताता हूँ पक्षिया कहाँ पर है हर वक्त कलिसिया के अंदर ही वॉच आउट फॉर द बर्ड वेन यू कम टू चर्च तो जब आप कलिसिया आते हो तो पक्षियों पर द्रेर द गुड वर्ड ऑफ गॉड बट आई कैन गारंटी यू यू विल फाइंड यू नो नॉट ऑल द पीपल बट यू फाइंड फ्यू हियर दैट विल ट्राई टू कास्ट सम कैन ऑफ डाउट अपॉन वॉट यू जस्ट हर्ड दे विल से some discouraging word to you so that you leave the word that you heard आप परमेश्वर के वचन को यहां पर अच्छी तरह सुन सकते हो पर निसंदेह रूप से मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ पक्षियां यहीं पर होंगे जो आपको जो है आपको अनुत्साह करेंगे आपके साहस को छीनेंगे और बिल्कुल बुरी बातें करेंगे द डेविल केम ट्राइंग टू टेक द वर्ड यू विल किक हिम आउट इमीडिएटली अगर शैतान वहां पर आकर तुम्हारे वचन को निकालो तुरंत उसे भगा दो द मैन केम विद द बाइबल विद अ प्रॉपर स्पिरिचुअल लुक यू आर गोइंग टू से वेल ब्रदर कम ऑन लेट्स टॉक अबाउट दिस यू नो एक व्यक्ति अगर आए आत्मिक वस्त्र पहन कर आए बाइबल के साथ आए तो आपको आओ ब्रदर बात करते हैं इसके बारे में इज वेरी क्लेवर ही कम्स एज द एंजल ऑफ लाइट शैतान जो है बहुत चतुर है वो प्रकाश का दूत बनकर आता है ही नोस हाउ टू यूज पीपल वो जानता है लोगों को कैसे उपयोग करें सो ही यूजेस पीपल दैट हैव ट्रेडिशनल आइडियाज दैट आर हंग अप ऑन ट्रेडिशन टू स्पीक अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड सो दैट people who have received hope and encouragement from the word lose it as soon as they got it by the time they get out they lost the word you know to wah jo hai parampara ki baaton ko lekar aata hai parampara ki un sochon ko lekar aakar unke andar bota hai jinhone jo parmeshwar ke vachan ko sunkar utsah se bhare unke andar parampara ki soche dal kar unhe nirash kar deta hai unke andar jo anuchha ko utpann kar deta hai taki jo kuch bhi suna sab kuch vyarth ho jaye the devil uses their unbelief and their attitudes you know टू टेक अवे दर्ड शैतान उनके अविश्वास को जो है उनके अविश्वास की सोचों को उपयोग करके जो वचन बोया गया उसे बिल्कुल निष्फल कर देता है शैतान अच्छी तरह जानता कैसे उसे किया जाए ही जस्ट यूज आवर यू नो हैंग दट वी हैव टू डू हिस्स जॉब वो हमारे उस हैंग को यूज करके जो है हमारे सभी कामों को बिल्कुल निष्फल कर देना चाहता है सो बर्ड प्रॉब्लम यही पक्षी की समस्या है वी टॉक्ड अबाउट दैट उसके बारे में हमने बात किया देन वी टॉक्ड अबाउट द रूट प्रॉब्लम राइट उसके बाद जड़ की समस्या के बारे में हमने बात की द वर्म्स गेट इन अंडर द ग्राउंड वेयर यू कांट सी एंड ईट अवे एट द रूट सो दैट द प्लांट गेट डिसकनेक्टेड From the feeding that it can receive. जहाँ पर जो है वो कीड़े जड़ को काट डालते हैं और जिसके द्वारा जो है पूरा कनेक्शन 
भूमि का और पौधे का कट जाता है और वो जड़ जो बिल्कुल निष्फल हो जाता है दिखाया था कि यीशु मसीह के बारे में जब बात करता है तो हमारे भीतरी व्यक्तित्व के बारे में बात करता है अगर वो ठीक नहीं है तो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होगा your life of devotion to god if your heart is not right inside if you are not right then something happens on the inside everything looks well on the outside but something is ruining from the inside the maximum uh, harvest that you can get ye jo tumhare parmeshwar ke sath jo tumhara rishta hai tumhara jo aatmik jeevan hai uske bare mein hai par bhitri roop se agar koi galti ho to bhari roop se dikhne mein acche the honge par bhitri roop se tumhara vyakti ka jab bura hoga to parmeshwar ke sath ek sahi rishta tumhara nahi ho sakta so that's the root problem to wah jad ki samasya hai now we have come to another problem ab dusri ek samasya pe aa gaye hain the weed problem kaanton aur utkataron ki samasya now you know the weed problem is a big problem kaanton aur utkataron ki samasya bahut badi samasya hai now ab the weed problem is described in this way kaanton aur utkataron ki samasyaon ka varnan aisa kiya gaya hai says these are uh, these are they verse 18 these are they which are thorn sown among the thorns such as hear the word and the cares of the world and the deceitfulness of riches and the lusts of other things enter in Entering in, choke the word and it becomes unfruitful. अठारवें वचन से जो झाड़ियों में बोए गए हैं ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा कर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है पीपल हेयर द वर्ड सी यू वॉन्ट प्रॉस्पर इन लाइफ यू नीट हेयर द वर्ड बिकॉज द वर्ड इज द थिंग दैट गिव यू द फेथ टू प्रॉस्पर देखिए लोग परमेश्वर वचन को सुनते हैं अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो वचन को सुनना बहुत जरूरी है वचन सुनने से विश्वास उनके अंदर आता है को सुनते हैं वर्ड गेट्स ऑन योर हार्ट्स वचन जो आपके हृदय में बोया जाता है बट द थिंग इज द थॉर्न्स आर अ रियल प्रॉब्लम पर बात यह है कि कांटे और उटकटारे सच्ची समस्या है द वीड्स एंड द थॉर्न्स एंड द थिसल्स आर अ रियल प्रॉब्लम कांटे उटकटारे और बिल्कुल नाचीज पौधे सच्ची समस्या है एंड जीसस मेंशंस एट लीस्ट थ्री काइंड्स ऑफ वीड्स और थॉर्न्स और यीशु कम से कम तीन प्रकार के कांटे और उटकटारों का वर्णन करता है वन इज द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड एक जो संसार की चिंता दैट आई टॉक्ड अबाउट उसके बारे में मैंने बात की दिस इज अ बिग प्रॉब्लम अमंग बिलीवर्स ये विश्वासियों के अंदर बहुत बड़ी समस्या है दे वंडर व्हाई अ गुड हार्वेस्ट इज नॉट कमिंग बिकॉज़ बट दे आर ऑल द टाइम वरीइंग वे सोचते हैं कि क्यों बहुत बड़ी कटनी नहीं आ रही है पर हर वक्त जो है वे चिंता पे चिंता करते रहते हैं हर वक्त चिंतित होते रहते हैं you know and and people think that to care or to worry is normal aur log sochte hain ki chinta karna bilkul sadharan si baat hai but the bible says to worry is to live in a state of unbelief par bible kehta hai ki chinta karke chintit sthiti mein rehna avishwas ka ek chinh hai it's really a sin you know whatever is whatever is not of faith is sin sach moch wo ek paap hai jo kuch bhi parmeshwar ki or se nahi wo paap hai reflects the fact that you don't believe in god's promises chinta hame ye dikhata hai ki tum sach moch parmeshwar ke pratigya pe vishwas nahi So you cannot on the one hand be worrying and on the other hand be increasing and being blessed to ek taraf aap chinta karte hue aur dusri taraf vriddhi aap nahi pa sakte these two things don't just go together ye do baatein ek sath nahi chalti hain if you have worry it will affect your progress agar aapke paas chinta hai to sachmoch aapke unnati pe sadha pahunchega so you hear the word so that you can become better you can grow you can prosper but at the same time you got to deal with the worry and get rid of it so that the word that you heard will produce the maximum harvest aapko jo lagatar parmeshwar ke vachan par bharosa karna hoga usko sunna hoga uske anusar chalna hoga isiliye agar जब कोई चिंता करने वाली समस्या उठ खड़ी होती है तो आप उसका सामना कर सको और जीत पाओ ये जो है उस व्यक्ति के तरह है जो व्यक्ति बोता है उसके पास कांटे उठ कर जब आते हैं उस पर थोड़ा भी गौर नहीं करता और सोचता ही नहीं person that knows anything about gardening or uh, agriculture knows that that is a very important job it's not enough to just to plant and water you need to take care of the thorns and the thistles and deal with them kheti badi karte hain bag bagicha rakhte hain wo achhi tarah jante hain ki sirf bona kafi nahi hai pauda ug jane ke baad jo hai kaante utkataron se bachana bahut zaruri hai usko pani dena bahut important hai zaruri hai bahut hi mukhya kaam hai if you leave the if you leave the thorns and thistles there it will choke the word you may have you may have gone to church and heard the word but it goes to waste it doesn't produce anything 
it is supposed to produce something but it doesn't produce anything because you didn't deal with the weeds in your life aur kataron ko jo hai agar aise hi chhod doge to wo acche paudon ko daba dega aap vachan ko sun sakte ho palisha cha sakte ho par jab samasya uth khadi hoti hai to usko deal karna bahut zaruri hai so one of the weeds is definitely cares of this world aur unme se ek kata uth katara hai sansar ki chinta right theek hai second thing is deceitfulness of riches dusri baat dhan ka dhoka Now that's what i want to deal with today usi ko main aaj baat karna chahta hu since it's deceitfulness of riches then i got to talk about money dhan ka dhoka jab yahan kaha gaya hai to mujhe zarur paise ke bare mein baat karna zaruri hai some people are saying that oh my god once again he's going to talk about money kuch log soch rahe honge are bhai wapis paise ke bare mein baat karenge ye you have you ever noticed people never criticize preachers for talking too much about salvation or prophecy about second coming or uh, you know about healing or something like that they only criticize you for talking about money dekhiye aapne kabhi dekha hai pracharakon ko jab wo udhar ke bare mein jo hai pratigyaon ke bare mein dusre aagman ke bare mein ya yeshu masi ke dusre aane ke bare mein jab baat karte hain to kabhi uske bare mein koi burai nahi karte hain paap ke bare mein baat karte hain burai nahi karte hain jab paiso ke bare mein karte hain to burai karte hain ab pata hu kyun There's a very important point there. वहाँ पर बहुत ही मुख्य point है. The devil does not want us to prosper. That one area the devil considers as a key area where he does not want people to prosper in that area. because he can make them a failure in many other things if he makes them a failure in this kyunki shaitan nahi chahta ki us bhag mein jeevan ke us bhag mein aarthik bhag mein tum kabhi safalta pa lo kyunki wo chahta hai ki tum har waqt jo hai aise gareebi mein raho daridta mein raho agar tum usme uth kar bhar aa jate ho to safalta ko pa lo and one of the weeds that people have is the deceitfulness of riches aur unme se ek uth katara jo wah yah hai ki dhan ka dhoka I'll show you what it is. मैं तुम्हें बताता हूँ वह क्या है. Wrong ideas about money. धन के बारे में बुरी सोचें हैं. The very same people that criticize preachers like me for preaching about prosperity spread all the time wrong ideas about money, and that's the thing that becomes the thorn and the thistle and the weed that stops the growth of the people. वे ही प्रचारक जो मेरे बारे में बुराई करते हैं, मेरे बारे में हर जग बोलते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं, वे ही लोग जो हैं. इसके बारे में बुराई पे बुराई करते रहते हैं और लोगों को जो है जो समृद्धि आनी चाहिए उसको रोक लगाए हुए हैं इन दिस आल्सो द डेविल हैज अ हैंड इसमें भी जो है शैतान का हाथ है द प्रीचर्स डोंट नो देयर गुड पीपल यू नो दे डोंट नो बट द डेविल इज प्लेइंग फ्रॉम बिहाइंड देखिए प्रचारक अच्छी तरह नहीं जानते हैं वे लोग भले लोग हैं पर वे नहीं जानते शैतान यहां खिलवाड़ कर रहा है पीटर वन टाइम सेड समथिंग टू जीसस एंड जीसस सेड गेट दी बिहाइंड मी सैटन याद है एक बार पतरस ने यीशु से कहा था तो तुरंत यीशु ने कहा कि हे शैतान पीछे हट जा जिसे पीटर इज सैटन क्या आप कहना चाहते हो कि शैतान पतरस है रिब्यूकिंग द सैटन हु इज कॉजिंग हिम टू टॉक इन दैट वे नहीं नहीं वो शैतान को जो है डांट रहा है जो पतरस के मुंह से ऐसी बातें बुलवा रहा है जीसस रिकॉग्नाइज द ओरिजिन Uh, you know the where the words that he spoke came from issue ne ye pehchan liya ki aise shabd kahan se aa rahe hain so sometimes uh, you know preachers are also in that same condition kabhi kabhi jo hai prachar ki sthiti bhi aisi hai they are speaking words sometimes inspired by the devil and they don't know they are good people they are talking because they think this is the right thing ve kuch aisi baatein bolte hain to hame nahi maloom ki ye baatein kahan se aa rahi hain par ve baatein jo hai shaitan ki or se aa rahi hain apne muh se bol rahe hain see the devil knows that a rich church would be a would be more believable to the lost and dying world than the poor church shaitan achhi tarah janta hai ki ameeron ki kaleesiya jo hai is duniya mein har din garibi mein marne wale logon se kahi behtar hai isi when a when a church is doing well or when the people are doing well in a church jab log acha jeete hain kaleesiya ke log jab acha jeete hain then when they talk people listen jab wo baat karte hain to log unki sunte hain in one family the man was saying the bible says this and they said You don't say it. Let someone else say it. तो एक घर में उस व्यक्ति ने जब ऐसा कहा तो उस घर वालों ने बोला कि तुम ऐसा मत बोलो तुम्हें कुछ कहने का ये कुछ भी नहीं है Why this man has the Bible and goes to church and comes but no use? क्यों क्योंकि इस व्यक्ति के पास Bible है कली से जाता पर कोई उपयोग नहीं है In practical matters, he is not a person uh, at all uh, to be followed. Practical baato me dekha jaye to wo vyakti thik hi nahi hai jiska paalan kiya jata hai. He is not successful in living the life practically. Wo apni zindagi jo jee raha hai, wo sahi rup se safal purak nahi hai. So he can wear a badge that says Jesus saves here and Jesus heals here. and wear a banner in his back and and go on the street nobody is going to listen because in his own house nobody listens ek wo badge pen kar keh sakta hai ki issue udhar karta hai issue changai deta hai aisa sab kar sakta hai 
पर उसके खुद की जिंदगी को देखा जाए तो कोई उपयोग लाभ नहीं है सी वेन यू आर वेल एंड वेन यू आर सक्सेसफुल एंड वेन यू आर हैप्पी एंड वेन यू हैव अ गुड होम वेन यू हैव अ गुड लाइफ देन वेन यू टॉक अबाउट गॉड पीपल लिसन बेटर जब आपका एक अच्छा घर है आपकी खुद की जिंदगी अच्छी है खुशियां हैं शांति है किसी तरह की समस्या नहीं है तब बाहर के लोग तुम्हें देखे कहता है की यहोवा हमारा चरवा है लॉर्ड इज माई शेपर यहोवा मेरा चरवा है आई शेल नॉट वॉन्ट मुझे कोई घटी ना होट मीन्स द फ्लॉक इन दिस शीप फोल्ड आर नाइस एंड फैट उसका अर्थ यह है की इस झुंड में जो भेड़ बकरियां हैं बिल्कुल अच्छे तंदुरुस्त अगर वो झुंड जो है दुबला पतला तंदुरुस्त ना हो और गुजरने वाले पूछेंगे कि ये कौन है किसका झुंड है इतने छोटे कौन है इसका चरवा कौन इसकी देखभाल करता है यू नो ही डजंट टेक केयर ऑफ हिज फ्लॉक वो अपने झुंड की देखभाल नहीं करता सपोज यू वेंट बाय द स्ट्रीट एंड यू सॉ अ हाउस अनपेंटेड अनकेप्ट एंड टोटली इन शैंबल्स द वॉल्स आर फॉलिंग द फॉलन डाउन सम प्लेसेस इन सम प्लेसेस यू डोंट नो व्हाट एनी मिनट आप अपनी गली की ओर जाते वक्त एक ऐसा घर देखो जिसका पेंट नहीं किया गया हो उसकी दीवारें टूटी-फूटी हो ऐसी दीवारें हो जो गिरने वाली हो तो पूछेंगे कौन इस घर का मालिक है कौन क्या कर रहा है द हाउस इटसेल्फ लुक्स लाइक इट्स गोना फॉल क्योंकि वो घर देखने में ऐसा दिखता है कि वो गिरने वाला है देयर आर पीपल लिविंग इनसाइड गोइंग एंड कमिंग एंड लिविंग इनसाइड और लोग अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं उसके अंदर जी रहे हैं यू थिंक अबाउट दैट मैन उस उस व्यक्ति को तुम क्या सोचोगे हेलो हेलो यू थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद गाय आप सोचोगे उस व्यक्ति में कोई गलती है वॉट्स डूइंग क्या कर रहा है वो Why can't he paint his own house? क्यों अपना घर पेंट नहीं मार सकता He needs just a little. Of course, he's eating every day, so he needs to get some paint also one of these days. <laughs> एंड गेट अ ब्रश एंड जस्ट गो एट इट हिमसेल्फ डू समथिंग यू नो हाँ वो हर दिन खाना खा रहा है अच्छी तरह जी रहा है क्यों वो अपने घर को एक दिन पेंट नहीं मार सकता मोटरसाइकिल उसके पास मोटरसाइकिल है काम पर जाकर आता है पर घर की देखभाल नहीं करता। put petrol in the uh, bike, but he never doesn't know how to paint his house. अपने बाइक में पेट्रोल डालना जानता है पर घर की देखभाल नहीं करता। Keep his house. You have a very low opinion of that person. अगर घर को ठीक तरह से देखभाल ना किया जाए तो उसके बारे में जो बिल्कुल नीची सोच होगी सपोज अ मैन अर्न्स वेल एंड इट इज क्वाइट प्रॉस्परस एंड सो ऑन बट डजंट टेक केयर ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अगर वो व्यक्ति बहुत ही सफल जी रहा हो और अपने बच्चे पत्नी की देखभाल नहीं करता है एज सुन एज ही कम्स होम एवरीबॉडी गोस एंड हाइड्स जैसे ही वो आता है तो सब जाकर जब छुप जाते हैं बिकॉज़ हियर इज अ टेररिस्ट कमिंग होम क्योंकि एक बहुत बड़ा आतंकवादी बनकर घर आता है You don't know what he's going to do, whether he's going to bite or chew or spit or what he's going to do. I mean, नहीं मालूम कि वो क्या करने वाला है, काटने वाला है, चबाने वाला है, या मारने वाला है. What do you think about a man like that? ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे? Are you going to stand up and say, well, this man's got a nice car? Did you see that? You know, he's got a beautiful house and nice car, and he's got all these people working for him. He's a rich man. You know. क्या आप खड़े होकर बोलो ये कि क्या व्यक्ति है? अच्छा कार है, अच्छा बाइक है, अच्छा घर है, अच्छा कमाता है, कितना धनी व्यक्ति है? No, nobody is going to say that. नहीं कोई ऐसा नहीं कहेगा. They are going to say that man. Oh boy, don't even talk about him. कहेंगे वो व्यक्ति का अरे भाई उसके बारे में बात मत करो. He's a terror. वो तो आतंकवादी है. If you go and ask his wife, she'll tell the truth. उसकी पत्नी से आके पूछो वो सच्चाईयां बता देगी. So you know, it is important that we be well. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे हों. How many of you understand that? तो लोग इसे समझते हो. Now, if you're going to talk to the world and tell them how good your God is, then you must do well. देखिए अगर आप दुनिया को बताओ कि परमेश्वर कितना भला है, उससे पहले आपको दिखाना होगा कि आप कितने भले हो. To the lost and dying world without hope, you need to present Jesus, who is blessing you and caring for you, is making you better every day. होए हुए लोगों को मरते हुए लोगों को अगर आपको जाकर इस ईशु मसीह के बारे में बताना है, तो अपने आप को सही स्थिति में दिखाना बहुत जरूरी है. I know he's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I believe. Banner, oh, my Lord is coming today. My Redeemer.